secondo banalissimo esempio di programmazione e di attività normale del centro-destra. Il centro-destra ha un olfatto, un naso selettivo, mi spiego meglio. C'è stato qualcuno che andava dicendo che per esempio ci sono progetti di costruzione di generitori praticamente a piano lena. Allora, questo è un accordo di programma tra la Regione Abruzzo, Assessore Stati, e il Consorzio Comprensoriale di Rifiuti di Lanciano. Come agisce il centro-destra? 15.000 tonnellate di immondizie napoletana erano altamente tossiche e puzzavano molto. 80.000 tonnellate di immondizia di altro genere danno la possibilità di fare che cosa? Di ottenere 4 milioni di finanziamento per costruire due piattaforme di selezione e per ricevere, ampliando la volumetria, perché vedete, per la mondezza succede la stessa cosa per lo, che per l'ospedale, le fasce tricolori diventano frecce tricolori, quindi prima presidiano e poi fuggono e nel momento in cui praticamente ci si trova di fronte ad una realtà come questa, la discarica consortile di Cerratina che tutti difendevano strenuamente diventa la discarica dell'Abruzzo, con un presupposto di tipo organizzativo che è il presupposto del, tele, del termo valorizzatore o inceneritore. Secondo esempio, ultimo esempio per concludere brillantemente è il fatto che noi soprattutto io, tiriamo fuori numeri. Vedi queste fascette colorate? Sono gli ultimi dati ufficiali, le SDO, le schede di missione obbligatoria, cioè il calcolo delle condizioni degli ospedali, a dicembre 2008 uscite dal Ministero della Salute e a novembre 2009, perché la faccenda è estremamente faticosa. Allora, se qualcuno ha voglia di divertirsi non con i progetti di piano sanitario dell'assessore Sventoroni, perché il punto di fondo è che ce lo dicono da un anno e mezzo, ma non si vede uno straccio di carta, esattamente come succedeva dal 2000 al 2005, quando finalmente hanno tirato fuori la delibera di giunta 1037 che diceva il privato fa quello che vuole, il pubblico soffre. Quindi quando vi dicono, quando vi dicono che stanno preparando il piano sanitario, sappiate che questo piano sanitario non ha ancora neppure un'idea progettuale. Perché i numeri? Perché vedete, l'assessore Febbo parla di sciacallaggio, di strumentalizzazione della vicenda Villapini. State attenti. Per quanto succede a Villa Pini è lo stesso progetto di eutanasia, di distruzione lenta della realtà economica e sociale di 1600 famiglie. Provate a riflettere un attimo, si parla di Villa Pini e si intende clinica. 600 lavoratori su 1600, le società sono 12, in secondo piano destinate ad avere ancora meno respiro c'è il Sasta Farm e poi c'è un mondo disperso di 600 lavoratori di cui nessuno più parla. Questa è la logica e nel momento in cui c'è questo tipo di logica nel momento in cui chi deve decidere va a chiedere al suo referente che lo ha incaricato di decidere che cosa deve decidere, a quel punto che cosa succede? Arrivano tante possibilità di ricostruzione, arrivano tante possibilità di svolta, arriva praticamente tutta una serie di proposte di ricostruire un noccio di sanità privata integrata con il pubblico. Beh, verrebbe voglia di fare una provocazione al centro A proposito dell'ospedale di Guardia Carina, dateci 50 posti letto di un CCA o di un CCA RAI, cioè quelli praticamente di riabilitazione ad alta specialità, e tenetevi il resto. Vi diranno subito di no, sapete perché? 
perché praticamente se andate a vedere le cifre e se andate a vedere quanto costa un DRG di quello e un DRG di altro vi diranno che non è il caso e allora noi quando abbiamo deciso con qualche fatica con qualche distinto ma noi tutto siamo più omogeneizzati quindi sostanzialmente ci riteniamo nel pieno diritto di portare avanti ognuno in perfetta relazione con gli altri questo tipo di progetto e che nessuno si chiuda che ci mettiamo a litigare. Abbiamo troppa esperienza precedente per lasciare libero sfogo a quelli che non vengono mai perché sono bravi, ma soltanto perché sono fessidiati. Basta con la storia dei fessi che li fanno vincere. Chiaro? Allora, se noi abbiamo deciso di fare questo è perché abbiamo idee all'inizio, anche banali, grande, proviamo a fare praticamente cose quotidiane, ma abbiamo anche la voglia di sperimentare altro, perché vedete, no, siamo entrati nel turismo religioso, ma io sinceramente tra Miracolo e Guaristo di Lanciano, San Tommaso di Ortone e San Tommaso Coletti non ce la faccio più, perché qua ci siamo di fronte ad una ricchezza è una ricchezza generale in Abruzzo abbiamo scritto sul programma c'è il 7,3% del patrimonio turisticamente fruibile d'Italia e l'Italia è il 70% del patrimonio turisticamente fruibile del mondo ma allora vogliamo sforzarci non di aspettare che un patto Chiedino Ortonese o San Raventino ci venga a dire che cosa dobbiamo fare vogliamo dire alla regione che il sistema turistico locale ce lo costruiamo noi e non ce lo danno loro vogliamo negare la macro aree e allora vedete che il progetto per fare via credere in bene in comune è qualcosa che partendo di qua ha l'ambizione di arrivare molto oltre ma per arrivare oltre abbiamo bisogno del vostro contributo quotidiano abbiamo anche delle vostre critiche perché vedete noi, proprio perché, grazie a te, proprio perché non vogliamo non tutelare, non vogliamo non tutelare, ci vogliamo sperimentare assieme a voi e quindi si dice libertà, partecipazione, le solite cose, si attuano sugli elementi concreti. Se c'è una scelta urbanisticamente rilevante, come può essere quella del campus, si decide tutti insieme e non si ricorre a quelli che sono metodi sotterranei. Quindi questa ambizione è estremamente semplice che abbiamo, ma vi dico che noi non abbiamo solo questo tipo di ambizione abbiamo anche la voglia di far crescere la nuova classe dirigente vedete l'assessore Vento dice che io non conosco intanto conosco lui e so come regolarmi perché e quindi siamo chiari secondo elemento secondo elemento vedete io ho cominciato qua con le campane nel 1988 da reperto archeologico finisco qua non solo turisticamente fruibile ah, anche perché sarebbe decisamente oscena la prospettiva ma accanto a me non dietro di me accanto a me intorno a me ci sono tutti loro loro sono il futuro votando per Guardia Grele la lista per il bene in comune votate per loro e soprattutto per loro con voi grazie